Jullie kan voor en toe komen, jullie plekken komen en neem. Nou goed. Wat ik eerst ga doen, is ik ga een muntstuk opskiet om te bepalen wie van hierdie spanne gaan die spannen gaan. Die een wat die loting wen, kan besluiten of hulle vir of tien die onderwerp kan praten. Dus ik krijg is dit hoe dit werk. Nou goed, wie zal ons kans geven om te kiezen? Uh, en dat zei altijd meisjes eerst, dus hoe kom ons, kom ons doen dit in oorlog gestelde ding? Dus die is allemaal eerst hebben vrij, kom ons vooral die span met de zin in. Om te zeggen of jullie kop of sterk. En jullie wen. Jullie kan daar kijken. Goed, zo, so, hulle gaan kan besluiten of hulle vir of tegen die onderwerp kan praten. Wil praten. En nou. Moet ik natuurlijk mijn papieren, ik heb het met zo'n so groot van varen opgemaakt, het hier lees. Moet jullie eerst zeggen of hulle... O, jullie moeten eerst... Zeg mij, sê jullie eerst of hulle vir of teen wil praten en dan hoor jullie die onderwerp. Oké. Okay. Gaan jullie vir of teen die onderwerp praat? Vir. Goed. Die onderwerp is... Zuid-Afrika moet zoals Rwanda alle inwoners verplicht om één dag per maand hulle omgeving te helpen schoonmaak. Zuid-Afrika... Moet zoals Rwanda alle inwoners verplicht om één dag per maand hulle omgeving te helpen schoonmaken. Oké, okay, ver die witte berg, jullie eerste spreker kan maar praten. Ons argument is als volgt: elke leer gaat argumenteren dat de bewustmaking bevorderd wordt door zulke geleerdheid. Maar spannend jongens zal dit appelen voor hoe dit zit Afrika in een beter land gaan worden. In Sneegland zal Wazen die zwijgen op zijn kop staan met zijn argument dat het, dat het ook verwarming zal voorkomen. Ons ontleer die onderwerpen als volgt. Ons ziet zijn Afrika als die laag worden ons woord. Moed is een verplichting. En woners is die mensen wat in een land woord. Omgeving is die plek of natuur waar ons woord. Schoon is om iets vrij te maken van iets wat veilig of negatief is. Ons anticiperen dat ons opponente gaan hamer door, dat ons niet die kapitaal of tijd daarvoor het nie, en dat het niet zo so groot met zakelijkheid is nie. Ons eerste argument is als volgt: Die is nog weer mensen niet meer van die ergens van, van die zaak. Ons land is in gevaar. Ons natuur en inwoners is met ons handen en ons haren. Ons het die oplossing om die omgeving te redden. nie. Dus gaan jullie geleentheid bijdragen door die bewustmaking. Mensen gaan die probleem raak zien en besef dat die enigste oplossing is, is om ons omgeving schoon te hou, om dit te, ver, om dit te verplus, zodat so elke inwoner aan hand in hierdie proces kan heen. Die bijdrage wat ons lever, gaan positief op die omgeving wees. My is van wat sal verder in stand en verdedig met hulle argumenten. Oranje, maar je ziet eerst eerste spreker kan maar praten. Voorzitter, dames en heren. Zuid Afrika moet nie en kunnen eens verplicht om jij dag per maand aan de omgeving te helpen schoonmaken. Want die regering van Zuid-Afrika is nog niet in staat om dat te verplichten. Want dit neemt je weg van, van burgers op hun eigen mening weg. Dit neemt tijd weg dat dan iets anders is van leer kan worden. En als allemaal de kant gereeld brengt. Om zorg je verplichte dag te deze zien. Op een ene, jullie hebben anticipe verkeerd anticipeerd dat ons hier gaan gebeuren in tijd. Maar onze zorgen zijn met jullie begrip zo verkeerd. Dit doen we dan nu bij ons eerste argument. Dat zijn Afrikaanse, zijn Afrikaanse inwoners niet verplicht met woord om één dag per maand een omgeving te helpen schoonmaken, maar dat neemt een recht op eigen mening weg. Als iemand van die het weinig wat voor het is. En die tijden zijn eigenlijk heel hard te staan met ons onderwerp. In Zuid-Afrika is het deel van elke burger zijn mensenrecht om de vrijheid van kiezen in mening te hebben. Om iemand zonder groen handen te forceren om aan die omgeving te werken, is dit een schending van mensenrechten. Als het Afrika zijn regering en de burgers zo'n keer en zonder enige verplichting te vieren om die omgeving te helpen, die er niet die maakt, dan is het zo niet nodig om een extra verplichte dag te wezen. Door en dames en heren, moet zijn Afrikaanse inwoners niet verplicht worden om een extra dag in die maand, om een specifieke dag in die maand, aan die omgeving te werken. Maar is van wat Kaila zal een stand verder nemen met haar argument dat burgers liever de tijd van spandeer aan iets wat belangrijker is voor hulle. Voorzitter. Uh, 
uh, wetenbaarse tweede spreker kan me komen praten. Voorzitter, op uw neemte. Axel Wetterbaar, zijn standpunt verkeerde. Dat zijn Afrikaanse inwoners moet elke dag één keer een maand die omgeving schoon maken. Ik zal mijn debat organiseren. Die eerste te reageren op jullie opmerkingen op ons eerste argument. Daarna zal ik mijn standpunt verdedigen. Jullie hebben genoemd dat dit niet meer recht op mening werd. Maar het gaat niet. Dit gaat net uit Afrika helpen om een schooner en beter plek te wees. Die leer het gepraat over bewustmaking wat bevorderd zal worden. Ik zal praat over hoe dit zuid Afrika een beter plek kan maken. Stefan zal praat over hoe dit aardverwarming, aardverwarming zal voorkomen. Ons tweede argument. Opponente, denk jullie niet dat als ons hier doen, dat het zuid Afrika een beter plek zal maken, dat het een schooner plek zal wees. Denk niet, als je elke dag buiten kan kijken, en je kijkt naar al die mooie bomen, en je kijkt en je ziet al die mooie rozen en bossen buiten kan bij je school. Denk je niet dat als ons hier kan schoon houden, dat ons het een mooie plek kan houden? En plaats van om alles te besudel en alles te los, laat het vuil worden, dat ons het eerder schoon houden, laat ons het een beter plek, plek maken. Opponente, voorzitter, dames en heren, ons moet ons land schoon houden. Zuid-Afrika is een mooi land en als ons het niet schoon houden, gaan het verwaarloos worden. En ons moet dit schoon houden. Dank u. Oranje is het kan komen praten. Voorzitter, dames en heren. Ik en mijn span het nog steeds al ons werk op ook. En is nog steeds oortuig van ons standpunt. Dat het is al, sinds Rwanda niet alle inwoners moet verplicht om één dag per maand om omgeving schoon te maken. Ik herinner die net ter context aan wat mijn span wat mee aangesê het. Dit neem die raag op die ene Geef mij ook die geneeltijd om repliek te leveren op wat ons opponente gesê het. Jy het gesê dat dit is gewoon in een derde plek gemaakt, want daar is baie beter oplossing en andere methodes om dit te doen. En wil jy raar ongelukkige burgers hee? Dit bring my dan nou by my argument. Dit neem tyd weg wat hulle die regering even al iets anders moet van weet. Uit eindelijk, ek het de afdag. O en nee, wacht, ek moet my papieren gaan optel. Ek het soveel ander ding om te doen. Hoe komt er reeds één dag per maand afzonder om papieren op te tel? Is dit niet wat ons elke dag moet doen? Jouw papieren, jouw verantwoordelijkheid. De regering heeft veel ander, te veel andere problemen om er bekommerd te wees als om één dag per maand die omgeving te maken. Daar is andere oplossing als om die hele dag daarvoor uit af te staan. Daarom op een ende kan u niet anders als om saam met ons te zijn te doen. Daar is ons die staan dat nie alle inwinners moet verplicht om een dag per maand van omgeving te maken. Maar in Spanje of Kora zal een standpunt verder moest geven dat er verwijst dat als er genoeg tijd elke dag standeert, onder, hoeft door meer specifiek dag, een specifieke dag dan voor te wees. Dank u. Wittebergse derde spreker kan kom praat. Voorzitter, opponente, dames en heren. Ik sluit graag van Wittebergse toespraken af met mijn argument dat de omgevings, omgevingsdag aardverwarming zal hervormen. Ik reageer graag eerst op Aranya, zijn tweede spreker, zijn argument. Jij hebt gezegd dat die burgers op een afdag gaan werk. Maar die dag gaan juist als een dag gezien wordt waar hulle bij hulle werkplekken zo werk, niet op een naweek of op een, een vakantiedag. Voorzitter, op een meter. Aardverwarming is een van die grootste kwesties wat ons het, wat kan veroorzaken dat die smelt en dan groot vloede komt in area om kustgebieden. Als al ons burgers allemaal samen werken, zal dat zal dit helpen om dit te voorkomen. Ik weet dat ik als een opstaan in die ochtend en ik weet dat ik aan een groot deel is van een groter doel als niet mijzelf, laat het mij baag goed voelen. Dank u. Oranje is het daar, dus ik ben van gebruik. Spreker 3, jij hebt gezien dat aardverwarming zal helpen voorkomen. Maar aardverwarming is er reeds aan de gang en niet in dag gaan het niet helpen. In Zuid-Afrika zitten onze regering reeds om net om boe water te houden met ons basisse behoeftes. En hij wordt door van hulle verwacht om te verzekeren dat nog een reel nagekom moet worden. Wie al sê, moet kan bezig. 
Voorzitter, dames en heren. Ek en my span, die ontzaglik dag, Suid-Afrika nie Rwanda's voordeel moet volg en burgers ver, verplicht om een keer per maand die opgeving te help nie. Voor het ons aanbeweer, herinner ek dit die gauw aan my spanmaatse twee argumente. Mee hy bewys dat het ons recht op mening wegvat. En Carla het jy daarvan oortuig dat het die regering nie tyd moet om um, daarna te kyk nie. Ek is Kara Conradio, spreker 3 van die staatsgoeders. Dit breng my dan nou by ons laaste argument. As ons elke dag ons deel doen, is dit nie woordig om een dag speciaal hiervoor te reserveer nie. Die wenreset is om jou tyd recht te besteer en nie alles op die laaste minuut af te rammel. En as burger van hierdie mooi en unieke land, as ons as burgers van hierdie mooi en unieke land elke dag iets kleins doen om die omgeving te hou, is hierdie ekstra dag nie nodig. Ons het allemaal bezig geleverd en is onrealistisch om te verwacht dat elke burger een volle dag oop is. Ek vat saam, mee hy bewys dat het ons recht op mening wegvat, Karla het geargumenteerd dat het tyd wegvat wat die regering op ander dinge kan besteed en ons laaste argument is dat het nie nodig is om net een dag daaran te besteed. Dis het ek in my span tot die slotsom gekom dat ons as Zuid-Afrika nie Rwanda's voorbeeld moet volg nie. Daar is vele oplossings om die omgeving te help. Witte werk. Hoekom wil jy een dag per maand daarvoor gebruik? Um, ons het nou een spontane debatsgesprek waar een vrouw van mekaar gevra word. En na vijf minuten gaan die groen kaartje opgaan, zes minuten die gele en zeven minuten die rooi. Hallo? Oeh, oké. Okay. <laughs> um, Hallo? Oeh. Okay. Um, Spreker 3, jij hebt gesê... Um, dat hierdie dag nie op een naweek of vakantiedag sal wees nie, nee, jy het, jy het gesê. Ja. Um, maar denk jy nie dan gaan werktijd verloore gaan vir ander belangriker werk is as dokters nie? Dokters kan het dan op een ander afdag vat, nie op een, hulle kan afwissel die dag wat hulle vat, so dat hulle nog steeds van hulle werk. Oh, oh, okay. um, dokters is 24 uur een dag nodig, elke lieve dag van elke lieve maand. Opponent, maar nie allemaal alle dokters werk 24 hier elke lieve dag nie. Hulle vat skoft, hulle vat peert om te werk. Opponent, maar as daar nie die dokter um, 24 uur beskikbaar is nie, dan gaan daar, dat is die kanse, dat iets gaan verkeerd loop, baie groter. Opponent, ons kyk nou na een mens wat moet werk. Die rest van Zuid-Afrika is steeds daar om te help. Um, dit gaan nie net oor die dokters nie. Um, maar kyk, as aanbeweeg nie volgende vraag, dan denk ons gaan een bykie af van die onderwerp af. Oké. Okay. Um, Opponente, sonder hierdie reel, hoe gaan jylle verseker dat ons allemaal een in sal maak om ons omgeving skoon te hou? Soos wat ek gesê het in my toespraak, as ons allemaal elke dag iets die kleins doen, is dit nie nodig om een volle dag hiervoor te reserveer nie. Opponente, maar hoe gaan jy verseker dat allemaal in hulle bezig gedaas, soos wat jy uitgewees het, iets kleins doen? Opponente, hierdie gaan maar eindelik baie wat self discipline, wat elke met hulle eie politie man wees. As ek rarig omgee oor my land, gaan ek moos, en as ek trots is op my land, gaan ek mooi dan maar kyk. Opponente, geloo jy hulle werkelijk dat allemaal hierdie sal doen, allemaal hierdie kese sal maak? Opponente, as jy nie trots is op die land en bereid is om jou naam land te kyk hier, hoekom blij jy dan hier? Opponent, maar as jy kyk na hoe die land lyk, kan jy sien dat hy is klaarvel, daar lê klaargoed rond. En dit is oor die mense wat nie omgee oor hoe hulle land lyk nie, hulle gooi die goed neer. Maar as ons allemaal kan saamwerk, kan ons hierdie beter maak, ons kan allemaal saamwerk as een land, om ons land een beter plek te maak en een skoner land te maak. Oké, okay, maar hoe denk jy nou gaan die regering verseker dat allemaal daar die dag die omgeving gaan skoon maak? Opponent, as dit een reel ingestel word, die landsburgers moet wette um, nakom. Hulle gaan obviously nou nie, as daar een mens is, um, kyk of is daar een mens nou nie daar nie, maar as die mense in getalle verteenwoordig, dan um, gaan ons een verskil kan Ja, opponent, maar soos as, wat jy nou sê, as een mens nou nie optoog nie, dit gaan elke persoon sy, um, sy denkwijs wees. As ek nou denk, oké, okay, net ek gaan nie optel nie, dan gaan allemaal moest nou so denk, en op die ouwe einde gaan al niemand wees nie. 
op een eind, maar as jy kyk nou hoeveel mensen in ons land is, gaan daar een persoon daar ook nie een verskil maak nie, maar as ons allemaal saamwerk, kan ons ons land een skoon plek maak, ons kan allemaal saamwerk. Op een eind, ek vroeg nou die selfde vraag vir julle, is wat julle nou vir ons gevraag het, hoe gaan julle verseker dat allemaal saamwerk? Op een eind, julle het self gesê, mense is trots op hulle land, mense, as jy nie ons land vol skoon nou nie, hoekom bly jy so, en as dit een wet is, dan gaan hulle moes vol saamwerk. Spreker 1, um, ek wil vir jou nie bevraag vraag, jy het gesê dat het gaan help met bewismaking, ja. maar hoekom beskou jylle die as die meest rationele optie? Want um, dit verg nie baie geld nie, ek bedoel, dit kost nie baie nie, en mense gaan sien wat ons doen, en dan gaan hulle besef, dit maak een verskil. En ons het die hulbronne, want ons het die mens om te help, ons, ons kan allemaal saamwerk. Ja, op en jylle, amere en jylle het op die saamwerk, 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 maar dis baie extra, dis, dis baie extra moeite en baie extra werk, wat gespaar kan word, om nou die wet te maak en om nou dit verseker, as amal net doen, wat goed is vir hulle land. Oké, okay. um, ek het een vraag vir julle, julle het gesê dat, as amal een ietsie kleins doen, elke dag, sal dit help om jou omgeving skoon te hou, nee. Nou, al, as amal daai ietsie kleins doen, en as daar nog een dag uitgestel is, waar amal so werk, en, Dink nie, hoe skoon sal die omgeving dan wees? Maar op een as allemaal elke dag hulle werk, is dus hulle deel doen, en elke dag, as ek een baie papier loop, ek weet dus reel by die school, as jy vir baie papier loop, tel jy hem op. As ek dan heel die papier op tel, gaan daar moos nie, die dag wat uitgesonder wees, gaan allemaal moos die papier wees om op te tel nie. Op een eind, daar gaan nog steeds, want daar is nog steeds baie rommel, die, die klein biekie wat ons gaan optel, gaan help, maar as ons dit een een dag maak, wat ons uit een sit, wat ons allemaal kan saam gaan om op te tel, gaan het een groter verskil maak, as net elke dag een persoon wat een ding op tel. Maar opponent, soos wat ek in my toespraak gesê het, jou papier en jou verantwoordelijkheid? Opponent nie, allemaal voel so nie. En ek het nou vraag, um, g- waarom gaan die landsburgers ontsteld wees? Opponent, want as hulle dan verseer word om op een specifieke dag wat nou eindelijk gaan moet op een naweek wees, soos wat ons nou nou gedebatteer het, is dat werk net verloor gaan gaan, as het op een naweek of so gaan wees, gaan, wie gaan gelukkig wees om op een naweek, op een saterdag ochend, te gaan papier optel? Opponent, dit gaan nie net oor papieren optel nie, jylle kan bome plant, een bijdrage leven vir die omgeving, en jylle kyk na hierdie as een negatieve ding, dis, dis een positieve ding, dis, dit gaan nie net oor mense wat ontsteld is, want hulle tyd word gevat nie. Hulle tyd word gevat vir een goeie doel, vir een goeie ding. Opponent, jy het nou gesê dat iets soos bome geplante kan word, maar die onderwerp sê, een dag per maand kan um, hulle omgeving kan help skoon maak, nie nieuwe, soos, ons, het, ons verstaan skoon maak as rommel optel. Opponent, maar dit gaan nog steeds help. Ons maak skoon en ons plant bome, dit gaan help skoon maak, want jy dra by tot die toekomstig omgeving, jy gaan help om het skoner te hou. Um, ek wil terug gaan na wat spreker 1 gesê het, jy het gesê ons beskou dit as een negatieve ding, maar ons het nooit gesê ons beskou dit as een negatieve ding nie, ons het gesê ons beskou die as een onnodige en onrealistische ding. Maar dit hoef nie onnodig te wees nie, dit is nie onnodig nie, want dit is een groot probleem, dit, dit is rarig een baie groot probleem, wat nie onnodig is nie, wat dit vast. En dit gaan Excuse, dit gaan... Vraag, sorry. Om een dag per maand, die speciaal uit te lig, is onnodig. Maar om elke nou en dan een klein bykie te doen vir die omgeving, is nie onnodig. Ek ja, oh, okay. jylle, excuse kan ek. Ek wil net gaan terugkom na my ander vraag toe. Hoe gaan jylle seker maak dat amal die dag um, die wet gaan volg, as jylle nou nie eerst die wette van Zuid-Afrika kan volg nie? Op een eind, ons kan het opdeel, ons kan sê, sekere provincies maak sekere daar, en dat nie allemaal op die dag nie, want dit gaan ook nie, jy het maar werk as allemaal op die dag nie, maar as ons allemaal help, sal dit net, dit jou, sal vriend, maar, hoe gaan jylle verseker dat allemaal in die provincie die dag deel nie, maar dit gaan seker nie allemaal sy deure gaan klop nie. Op een eind, soos jylle uitgewees het vir ons, dat as jy trots is op jou land, en as jy in die land wil bly, sal jy moes self deelneem aan die activiteite. Ja, op een maar soos wat ek, ek gesê het, as jy trots is op jy land, sal jy van die begin af al jy papier optel. Jylle tyd is verstreke. Goed, jylle het hierdie debat gehoor en nou is dit jylle beerd. Hulle gaan vier vraag uit die gehoor beantwoord. Nou luister nou mooi, um, jylle mag nie met jylle redeneer oor iets nie, jy moet net een vraag vraag. Jy kan sê vir wat is pan, jy vraag stel, en dan moet jylle dit vir jou beantwoord. So, wie te vraag? Uh, kom ons kyk hier. Verandig vir jou vraag. 
Oké, okay, mijn vraag is voor Witte Berg. <laughs> Oké, okay, so ik wil weer. Dat is ander noodpersoneel, soos politie, um, ambulance, brandweer enzovoort. Um, hoe kies jij wie die dag moet gaan en um, wie moet gaan papier optel of wat ook al? Hoe besluit jij? Opponent, als jij elke dag van die maand gaan eerst moet uitkijk wie het waar pas, gaan het nooit niemand gelukkig maken. Nee, jij moet net de dag kies en die mensen moet inval en hulle moet um, saamwerk op daar die dag en tyd maak in hulle skedule vir hierdie baie belangrike ding in Zuid-Afrika. Witteberg, my vraag is ook aan julle, ek wil net by julle weet, hoe gaan julle mense met, um, ek kan in Afrikaans om dat nie, disabilities en vir al die ou mense help, hoe gaan hulle, hulle deel doen om die omgeving te bewaar? Want hulle kan nie die self tussen ons papier op tal en bome plant he. Hulle kan bijvoorbeeld net buitenkant soos by hulle huise in hulle omgeving kan hulle optou. Hulle hoef nie soos allemaal ver te gaan en rond te rijden. Hulle kan net by hulle huise daar ook optou en elke klein dingiekie help en dit maak een bijdra en dit gaan help om dit skoon te hou. My vraag is aan Oranje, ons is van Junisia. Ons wil graag weet of jullie nie nie dink dat de dag wat een land saam so'n project gaan aanpak, eenheid in die land kan skep nie. Witteberg het gesê dat allemaal nie op die selle dag gaan werk nie, so hoe gaan hy dan eenheid bouw? Oké, okay, baie dankie. My vraag is aan Oranje. Oranje, gloe jy nie dat dier so'n dag te skep, dat die erfenis vir ons nalatenskap sal behou nou blij nie? Um, sorry, dit gaan erfenis bevorder nie net een dag nie, maar erfenis word nie gebouw op een dag nie. Ons weet, dis hoe kom ons juist elke liewe dag ietsie kleins moet doen. Oké. Okay. Oké. Okay. Um, Oké, okay, ek rug my vraag aan Oranje. Jylle hamer so op, as jy trots is op jou land, sal jy dit, sal jy dat. Maar as jy werkelijk trots is op jou land, hoekom is jy nie bereid om een dag op te gee vir jou land? Opponent. Ach, nie, is nie opponent die al het Maria ken al. Um, ek wil net soos daarop sê, hierdie is nou omdat ons nou, om het nou optie is om het te implementeer, is omdat daar van die begin af, um, te veel rommel is en so, maar as, as al van die begin af, ek sê nou net weer, as al van die begin af, elke dag rommel opgetaal word, is dit moest het onnodig gemoete om op een extra dag dit te spandeer. En die rede, en die rede hoekom my julle juist die extra dag daar wil hee, is omdat mense nie trots genoeg is op hulle land om elke dag iets kleins te doen nie. Baie, baie dankie julle. Klap vir hulle lekker handen.